الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبيه ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما الله يا واسي الكرم الا ورد يدك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما الله يا واسي الكرم مولاي صل وسل لم دائما ابدا الا حبيبك خير الخلق كلهم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا مط رسول الله خذ بعيدنا قلت حيلتنا ادركنا واغصنا انظرنا يا رسول الله يا ولي الله انكم رضي الله الله سبحانه وتعالى فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلود بركته കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഊലിയാക്കളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബ് പൊറുത്തതെന്ന് അവൻ്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഈ ഉറൂസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ 
സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ മിനിങ്ങളെയും അള്ളാഹു പുന്നാര മുത്തുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ വലിയ വയല് പറയുന്നില്ല അതിന് സമയമില്ല പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതായി ഇൻഷാല്ല വയല് നിങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാം ദുവയിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ നാം ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കളുടെ ഉറൂസിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു ഈ നന്മ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മഞ്ഞല വെട്ടു എന്ന നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാരണം ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇടകലരുന്നത് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ മറ്റുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെയും കൂട്ടി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജന്നത്തുൽ വക്കീ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഖബർസ്ഥാനം ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാർ കിടക്കുന്ന ആ മക്ബറ ഷെരീഫ് ആ ഷെരീഫിലേക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയി പ്രത്യേകമായ സിയാറത്ത് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഉറൂസ് എന്നുള്ളത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസ് മഞ്ഞനവട്ടുവിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു സിയാറത്ത് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അലഹമ്മദില്ല ഈ തനിമ അള്ളാഹു ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ വേഗം പോയി ഉറങ്ങണം അല്ലേ എല്ലാവരും ഉറങ്ങണം ഈ ഉറങ്ങുന്ന ആളോട് നമ്മൾ വയത് പറയാന്നാ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾ സുബിഹ് കളാക്കി കളയും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാർ ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ എന്ത് കറാമത്താണ് മഞ്ഞലവെട്ടൂൽ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു കറാമത്താണ് ഈ കാട് പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ മഹാന്മാർ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ആ മഹാന്മാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇവിടെ വയലു നടക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ തീരുമാനമല്ല ആ മഹാന്മാർ അവരുടെ തീരുമാനം അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ്സുണ്ടായി ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ തന്നെ ഒരു കറാമത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സമ്മേളനം ഉണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മി നിങ്ങളെ ഞാൻ വേഗം നിർത്തും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇനി താങ്കളും കൂടി വയത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പണിയാകുമോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോണ്ട അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പോൾ മഞ്ഞന വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഇൻഷാല്ലോ അപ്പം ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിന് ഞാൻ വന്നത് 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതെങ്കിലും പഴഞ്ചൻ സമ്പ്രദായമാണ് ഉറൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ആചിയാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ സ്വലാത്തിൻ്റെ വാർഷികം കൊള്ളു സമ്മേളനങ്ങൾ അത് എൻ്റെ മനസ്സിന് കൊള്ളുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേരില്ലാത്ത ഔലിയാക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഉറൂസ് എനിക്ക് കൊള്ളൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഏറ്റവും വലിയ മുനാഫിക്കാണല്ലോ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്താണ് മുഖ്മിനി നിങ്ങളെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അല്ല ആ മഹാന്മാർ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ഹസാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിതങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ത് ഉറൂസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് തങ്ങന്മാറും കുറച്ച് മൊയിലാമാറും വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഉറൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഉറൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിയാറത്ത് മാത്രമാണ് വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യവും അല്ല അപ്പൊ തങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ദർബാർ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ദർഗാ ഷരീഫ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന ലോകത്തിന്റെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് എന്നാൽ ആ അഭയ കേന്ദ്രമാകുന്ന മദീന മുനവ്വറയിൽ അവിടെ ഉറൂസുണ്ടോ എന്നാൽ മഞ്ഞന വെട്ടുവില്ലുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളോട് അതേ കാട് പ്രദേശമായ മഞ്ഞന വെട്ടുവില്ലന്തി വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാർ ഇവിടെ വന്നു കടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന ആ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഉറൂസുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് എല്ലാ സമയവും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ഉറൂസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഉമ്പറക്ക് പോയവരോട് ചോദിക്കണം പോകാത്തവർക്ക് അള്ളാഹ് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ എത്തണം എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ലോഹവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹി എന്റെ റൗള ഒരു മനുഷ്യൻ സിയാറത്ത് ചെയ്താലോ ഒജപത്തിൽ എന്റെ ഷഫാത്ത് നിർബന്ധമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ും ും പോയി നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങളോട് സലാം പറയാനാണ് അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉറൂസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സിയാറത്ത് അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പ ഏറ്റവും വലിയ സിയാറത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് 
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്വലാം പറയുമ്പോ സങ്കടം പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓഫർ എന്താണ് മൻസാറ കബരി എന്റെ ഒരാള് സന്ദർശിച്ചാൽ എന്റെ ഷഫാത്ത് നിനക്ക് നിർബന്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേവൻ ഒരു വാക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഷഫാത്ത് കിട്ടും ആ ഷഫാത്ത് ഇടുന്നത് ഷഫാത്ത് ഷഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ദുന്യാവിൽ അത് പറയാൻ സുഖമാണ് നാളെ പാരത്രീക ലോകം എന്ന് പറയാൻ സുഖം തന്നെ പക്ഷേ ഒരു മുസൽമാനായ മനുഷ്യൻ അത് അനുഭവിക്കണം എന്നാൽ നാളെ പാരത്രീക ലോകം എന്ന ലോകം ഏത് ലോകമാണ് എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങളെ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് അതേ സകല അമ്പിയാക്കളും പേടിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് എല്ലാ ഉലിയാക്കളും വറക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതേ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസലാം പോലും നരകത്തിന് കണ്ട് ഭയന്ന് അതേ വറക്കുന്ന അവസരം അതേ തലക്കുമീതേ സൂര്യനുദിക്കുന്ന അവസരം വല്ലാത്ത അതാബിന്റെ അവസരം മനുഷ്യ അവിടെ അതൻ നബി അലൈഹി സലാത്തു വസലാമിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം വരെ വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും മത്സരയിലുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് അനസയ്യദുൽദിയാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാദ്യാ
ഇതുപോലെ ഈ മഹാന്മാർ ഇവിടെ കടന്നി കടന്നിട്ടു കടന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നാം വന്നു ഇത് നാം വന്നത് ഈ ഔലിയാക്കൾ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് ആത്മീയമായ നിൽക്കുള്ള കവലാൻ ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തമാൻ അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ എൻ്റെ മിനീങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ റജബന്ന മാസം അതേ മഞ്ഞനെ വെട്ടു മക്കാമുറോസിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു റബ്ബേ അള്ളാ നിന്റെ മാസമാണല്ലോ റജബുൻ സഹറുള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാകുന്ന റജബ് നിന്റെ മാസമാണല്ലോ ഈ മാസത്തിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു അത്ഭുത സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്താണ് എന്താണ് അള്ളാഹു അത്ഭുതം പറയുന്നു അള്ളാഹുവാണ് പരിശുദ്ധൻ അള്ളാഹുവാണ് പരിശുദ്ധൻ എന്താണ് അവന്റെ അടിമയാകുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന മുദ്ദിനെ അതേ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലേക്ക് ആ പ്രയാണം നടത്തി ഇത് വലിയ അത്ഭുതാണോ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ അരികിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലേക്ക് പോയത് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വർഗത്ത് ചെയ്തത് അമ്പിയാക്കളുടെ കബർ അവിടെയുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾ അവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വറക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് കുറാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ മിനിങ്ങളെ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കണമെന്ന് ഈ രജബന്ന മാസത്തിൽ ഈ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖുസയിലേക്ക് പോയത് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടോ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് കൊടുക്കുന്നു ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത സ്ഥാനം എന്തേ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ള സ്ഥാനം അത് നൽകുന്നതാർക്കാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കാരണം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ആ സ്ഥാനമുള്ള കൊടുത്തില്ല അത് നബി അലൈഹി സലാം മുതൽ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ള സ്ഥാനം അത് കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ എൻ്റെ മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊരാള് വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെന്തുണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട് എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ മക്കൾക്കെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാമെന്ന നീയത്തുണ്ടാകൂലേ എന്നാൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ് എനിക്ക് വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണമല്ലോ എന്താണ് ആ സമ്മാനം അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറകാത്തു സലവാത്തു എല്ലാ സമ്മാനവും എല്ലാ തഹയ്യത്തുകളും അതേ പടച്ച റബ്ബിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് എന്താണ് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ ഓ നബിയായവരേ അങ്ങയുടെ പേരിൽ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല തഹയ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ എന്റെ മുഖ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ച തഹയ്യത്ത് ആ തഹയ്യത്ത് അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ട കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ നാം അയൽവാസിയവരെ മറക്കുന്ന അവസരം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകുമ്പോ എനക്ക് മാത്രം പോരാ സ്വാലിഹീകൾക്ക് മുഴുവനും വേണം പടച്ചറബിനോട് ചോദിക്കുകയാൾ അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുമ്പോ അള്ളാഹ് മഞ്ഞനെ വെട്ടുവിൽ കിടക്കുന്ന ഊലിയാക്കൾക്കുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെ എല്ലാം ഔലിയാക്കളുണ്ടോ സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ടോ മുഖ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ ആ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും റബ്ബേ നിന്റെ രക്ഷ വേണമെന്ന് പടച്ച റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ നമ്മുടെ കരളാണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെങ്കിൽ എന്റെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ആ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറൂസിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ ആ ഉറൂസിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് മഞ്ഞന വെട്ടുവിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് പോയാൽ എനക്കെന്താണ് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാരെ നീ സ്നേഹിക്കൽ അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ആരെയാ കാരണോ അല്ല ആദരിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആദരിച്ചില്ല ബഹുമാനിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ ചിഹ്നമാണ് അള്ളാഹു ആദരിച്ച മഹാനാണ് ആദ്യനബി അലൈഹി സ്വലാം പക്ഷേ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലാനത്തുള്ളാഹി പ്ലീസ് ന്യായം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ സുറുഖത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറത്താണ് നീ ലാനത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ വിശ്വാസമാണ് മുമ്പിനീങ്ങളെ ഇന്നും വഹാബികൾക്കുള്ളത് അവരെ ശരീരം തൊട്ടുള്ളോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇന്നും വഹാബികൾക്കുള്ളത് ആ ലാനത്തുള്ളാഹി ബിലീസിന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യൂല കാരണോ എന്നെ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു തീയിന്റെ സ്വഭാവം മേൽപോട്ടാൻ കേവലം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യൂല ആരാണ് പറഞ്ഞത് ലാനത്തുള്ളി ബിലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ മിനിങ്ങളെ അവന്റെ സ്വഭാവമാണ് സകല വഹാബികൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളോട് നാളെ ഉജ്ജര അങ്ങാടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ മഞ്ഞനെ വെട്ട് ഉറൂസ് നടത്തിയില്ലേ ആര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കാട്ടിച്ചു തന്ന പാതയാണ് ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ മിനിയങ്ങളും മൃഗ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ ഉറൂസിന്റെയും മാനദണ്ഡം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കലാണ് കേട്ടോ എന്നെ പൂറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ് എനക്ക് എല്ലാം തരുന്ന റബ്ബ് എനക്ക് മക്കളെ തന്ന റബ്ബ് എനക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് നീ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അടിമയാകണ്ടയോ 
ആടിമയാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമയാകണമെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും പിൻപറ്റണോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു എൻ്റെ മിനിങ്ങളെ എനക്ക് വലിയ ആഫ്യത്തും ഇല്ല ഈ മൈക്കിനുള്ള ആഫ്യത്തും ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈ ഉറൂസിൻ്റെ സദസ്സിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം എന്ന പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കണോ ഈ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം എനക്ക് കിട്ടണോ എന്ന ചിന്ത എൻ്റെ കൽപ്പിലുണ്ടാകണോ ആ നിലക്ക് ഈ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് വരണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ഏത് ഔലിയാക്കളും വലിയ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാൻ അള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാൻ അല്ലേ അള്ളാ ഒലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അൽ ആരിഫ് ബില്ല അള്ളാനെ അറിഞ്ഞ മഹാന്മാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഔലിയാക്കൾ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ മുഗ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അബീമായ തങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിൻപറ്റണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഹബീമായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ ഞങ്ങളില്ല സകല വഹാബികളുടെയും വാദം അതാണ് സകല സലഫികളുടെയും വഹാബികളുടെയും വാദം അത് തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല ആദരവിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ഈമാൻ ഇല്ലേ ആദ്യമായി അള്ളാഹു ആദരവ് കൊണ്ട് ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞ മഹാൻ ആദരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു നിർത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന വർഗമാണ് സകല വഹാബികളും അവരെ ശരീരം തൊട്ടുള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇന്നുള്ള വഹാബികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പെടുത്തി എവിടെ എത്തി കേവലം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് വരെ ഇവിടത്തെ വഹാബികൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരെ കുറിച്ചി ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ അതിനവർക്ക് ഖുർആാനിൽ തെളിവും അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ ചെറിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കതിർക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ദീൻ ഇവിടെയില്ല അവര് പറയുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ആദരവോടുകൂടി വിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലെന്ന മാസം വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നല്ല നല്ല മൗലി തോതാറുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാറുണ്ട് ആ സലാം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആദരവോടുകൂടി മുസൽമാൻ വിശുദ്ധമായ റബി എന്ന മാസത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച മാസത്തിൽ ആദരവിന്റെ സ്ഥലം പറയുമ്പോ വഹാബികൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുന്നികൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓ നബിയെ സലാം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ സുന്നികൾ പറയുന്നത് ഓ ബാലേട്ട സലാമലൈകും എന്ന് പറയാമല്ലോ എന്നാൽ ഈ വഹാബികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മുസൽമാനായ 
മനുഷ്യൻ അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ അവൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹന്നബിയോ ഓ നബിയായവരെ അങ്ങയുടെ പേരിൽ ലക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വഹാബികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ നിസ്കാരം സഹിയാകണമെങ്കിൽ ഈ സലാം പറയണ്ടേ എന്നാൽ ആദരവിന്റെ പേരിൽ ഒരു മുസൽമാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാം പറയുമ്പോ അതിനെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ വഹാബികളാണ് വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലീങ്ങളായ അതേ സലഫികളാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാണ് ഇവിടുത്തെ സകല തബലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെയും ആൾക്കാറാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങള് മഞ്ഞനവിട്ടിൽ കടക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരിവിടെ വരുമ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാ വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ ഈ നാട്ടിലില്ല അവർക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തവരില്ല അവര് വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അത് എത്താത്ത സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അള്ളാന് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് പതിരാ സമയങ്ങളിൽ കാടുമേടുകൾ കയറിയിറങ്ങി അവര് അള്ളാഹുവിനെ ആദരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നാം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഉറൂസ് നടത്താൻ അവരെ ആദരിക്കാൻ അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആാനോദാൻ അവരുടെ പേരിൽ ജിക്രു ചല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ആണ് ഇട്ടു തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കൽ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളടക്കമുള്ള സകല അമ്പിയാക്കളും എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന വർഗമാണ് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വഹാബികളും അവരെ ശരീരത്തോട്ടുള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അവരുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉണ്ടാകൂല അവരുടെ വയല് കേട്ടാൽ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ വിവരമുള്ള മനുഷ്യൻ വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ മാനല്ലാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയൂ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു മിനിങ്ങളെ നാമൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫദ്ദബിയൂനി എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം കേട്ടോ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറുതിയല്ലാഹു അനോ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഹുലഫ ഉറാശിദീങ്ങൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് സഹാബത്ത് പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസഹബിൻ്റെ ഇമാമാകുന്ന ഇമാമുന ഷഫീ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇമാമുന ഷഫീ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓ കുഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദീൻ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദീൻ അതിന്റെ ഹക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അംഗീകാരം കിട്ടിപ്പോയി കാരണം ഫദ്ദബിയോനി എന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിൻപറ്റിയവരാണ് ആ മഹാനായ ഇമാമുന ഷഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിതങ്ങളോ ഫാത്തായ മാസമല്ലേ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഇമാമുന ഷഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ഹദീസ് മനപ്പാഠം പഠിച്ച എന്റെ നാവ് ആ 
മാതാവിന് ശക്തി പകരുന്നു തന്നത് ആരാണെന്നറിയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമനീറ് എന്റെ നാവിലൂടെ ചലിപ്പിച്ചു തന്നു എന്റെ നാവിലൂടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്താകപ്പെടുന്ന ഉമനീറ് ഞാൻ ഉറങ്ങി കടക്കുമ്പോ എന്റെ നാവിലൂടെ ചലിപ്പിച്ചു തന്നു എന്റെ വായയിൽ തുപ്പി തന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്റെ മുമിനീങ്ങള് അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നേതാവ് നേതാവാകുന്ന നേതാവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ സ്നേഹിച്ചാനുജര മുഴുവനും പരിഗണിക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്റെ മുമിനീങ്ങള് എല്ലാ ഔലിയാക്കൾക്കും ഒരു കുത്തുപുണ്ട് അക്കുത്താബ് എന്ന മർത്തബയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച മഹാനാൾ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയല്ല എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാലോ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചാലോ എന്റെ ഈമാന് കിട്ടുമല്ലോ ഈമാനോടുകൂടി ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാലോ ആ ഒരു ചിന്ത ഒരു മുസൽമാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണോ എന്നിട്ട് നീ പണിയെടുക്കണോ നീ സ്വലാത് ചൊല്ലണോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് വഫാത്താകുന്ന അവസരം ആരാണ് ഹുസുല്ലാസീസ് തങ്ങൾ ഓഫാത്താകുമ്പോ പറയുന്നു തങ്ങള് സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിൽ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആരോടാണ് നിങ്ങൾ സലാമടക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞതാരാണ് മിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നാമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിമയാകണഞ്ഞാൽ അപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കേണ്ട വരൂ അങ്ങനെ മഹബത്ത് വെച്ചാൽ അള്ള നിന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അടിമയാണ് കേട്ടോ അള്ള നിന്നെ ഇഷ്ടം വെച്ചാലോ നിന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ള പൊറത്തു തരൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നമുക്കൊരു ഫതിഹോദണം അല്പം സിഖുറു ചെല്ലണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പടച്ചറപ്പിനോട് നമ്മുടെ സങ്കടം പറയണോ ഇൻഷാല്ലാ പല രോഗമുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഈ ദർബാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ൂറ് സലാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വന്നോട് ജില്ലയിലെ പടുവിദ്രയിൽ അതേ പടുവിദ്രയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ വന്നത് അവിടത്തെ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചപ്പോ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല 
നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ അതേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വെക്കണമെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കൊണ്ട് കില്ലൂറിലെ സ്വലാത്തിന് വന്നിട്ട് അള്ളാബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് സന്തോഷം പറയാൻ വന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ കില്ലൂറിലെ സ്വലാത്തിന് വന്നത് അതേ ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുന്ന രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിന് കൊടുത്താൽ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോകട്ടെ ഒരു രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും നിനക്ക് വേണ്ട മോനേ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതെങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോചിതത്താട് ആ മുത്തിൻ്റെ മോചിതത്താണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഗ്മാഗുണ്ടിയുടെ പരിസരത്ത് ബാലഹോളെ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ അതേ ഹിന്ദുവായ മനുഷ്യന്റെ ബാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കാൻസറാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചു സലാദിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അതേ ആ വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചു പിറ്റേന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആരോഗ്യമില്ല അത് സ്വലാത്തിന്റെ മോചിതത്താണ് കേട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോചിതത്താണ് അതേ സുഹൃത്ത് കല്ലെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതേ തൂക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് തങ്ങളെ എന്റെ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കണേ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സിക്കുറി ചൊല്ലുമ്പോ ആ പെൺകുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അനു അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കാം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഇത് കില്ലൂറ് തങ്ങളെ കറാമത്തല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോചിതത്താട് സലാത്തിന്റെ പറക്കത്താട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓസില്ല നമുക്കത് തങ്ങള് അവിടുന്ന് പറയുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ആരാണ് വന്നത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന മുത്ത് എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ റൂഹിനോട് സലാം പറയുമ്പോ തിരിച്ച് ഞാൻ സലാം മടക്കിയതാണ് ജനങ്ങള് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് മിനിങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതം അതേ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട് എനിക്കിവിടെ മക്കളുണ്ട് വീടുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമെന്ന വിചാരം എന്റെ കൽബിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കൾ നിലനിൽക്കൂല നിന്റെ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകമല്ല കേട്ടോ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് പിടിച്ചാൽ ൂല വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാതിരിക്കൂല സ്നേഹിച്ചാൽ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കാതിരിക്കൂല ആരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാട് ആ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാലോ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അടുത്ത് കടത്തുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം അതല്ലേ അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അവിടുന്ന് വഫാത്തായി അതേഹുന്റെ വീടാകുന്ന റൗലാ ഷരീഫ് ആ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോ 
ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുഹുലുൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബ എന്നെ സ്നേഹിച്ച സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചാരത്താ കടത്തേണ്ടത് അതേ ജന്മത്തിൽ പത്തി അന്ന് കബർസ്ഥാനം വിശാലമാ അവിടെ കടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ അടുത്ത് വിളിച്ച് കടത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ യുവാക്കള് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളായിരിക്കണം കേട്ടോ ഏത് സമയത്തും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ നീ വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ വിളികൾ അതേ കഴിയുന്ന നേതാവാണ് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് പറ്റൂല നിന്റെ വാപ്പാക്കുകൾ കൂല നിന്റെ മക്കൾക്കുകൾ കൂല കേൾക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളാകണം ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളാകണമെങ്കിൽ എന്റെ മുമിനിങ്ങളെ ദുന്യാവിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി വയത് പറയാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അർഹനല്ല കാരണോ എന്റെ കൽബല്ലേ നോക്കുന്നത് പടച്ചറബ് എന്റെ കൽബ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് റബ്ബിനറിയാ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബറിയുന്ന റബ്ബാണ് അള്ള നോക്കുന്നത് നിന്റെ കേപ്റ്റനായ അവയവം നിന്റെ ഡ്രൈവറാകുന്ന അവയവം അതേ കൽബിലേക്കല്ലേ കൽബ് കൊണ്ടല്ലേ നീ വിചാരിക്കുന്നത് കൽബ് കൊണ്ടല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയപ്പോ നീ കള്ളു ഷാപ്പിലേക്ക് പോയി കള്ളു കുടിച്ചു നിന്റെ കൽബിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ടാട് അതേ അന്യ പെണ്ണിനെ നീ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൽബിൽ തോന്നിയോളോടുള്ള മഹബത്ത് ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ മുമ്പിനിങ്ങളെ നാം കള്ളുകുടിയന്മാരാകരുത് വ്യവിചാരത്തിന് അടിമപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കണം വിശുദ്ധമായ രജവെന്ന മാസത്തിൽ എത്തിയല്ലോ അടുത്ത രജവെത്തിയാൽ നമുക്കൊരുങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹു നമ്മെ ക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അടുത്ത് വരണം ആ മഹാന്മാരെ നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കണം നമ്മുടെ ഇമാനിന്റെ സങ്കടമെന്ന് പറയണം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതിന് മഹാന്മാരാണ് ഔലിയാക്കള് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ് ഔലിയാക്കള് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകും ുന്നത് കാണുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് തങ്ങളെ ഒരു സലാം വീട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സലാം വീട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ കൽബിൽ തോന്നിപ്പോയി എന്റെ റൂഹ് പടച്ചറബ് ഇപ്പം പിടിച്ചാലോ പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല ആ നിലക്ക് മുമിനായ മനുഷ്യ നീ ജീവിക്കാൻ അബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു പേടിയില്ല അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പേടി എന്നുള്ളതില്ലേ ഇല്ല കളവ് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ആ ഒരു കാലമല്ലേ അള്ളാ കളവ് പറയാ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഒരു ഹറാവ് ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിസ്സാര കാര്യം 
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിസാരമായ കാര്യമാണ് ഇന്നൊരു അന്യ പെണ്ണിന് കൈ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ലോഹ നമ്മളെ കകട്ടെ അതുപോലെ അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് നല്ല സ്ഥാനമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു മാരക രോഗം തരാതിരിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്നോടും പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കൂല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ കരച്ചൽ തന്നെയാണ് പണി അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളോട് ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ വാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കൂല എന്ന് എന്നോട് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെക്ക നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന് ഫോം വിളിക്കോ വിളിക്കോ വിളിക്കൂല വിളിക്കോ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എപ്പം മരിക്കും ഡോക്ടർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞു നീ മരിക്കുന്ന നിന്റെ സെക്കൻഡ് ഒരു ശ്വാസം മേലോട്ട് വലിച്ച് താഴോട്ട് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മരണം സംഭവിക്കാം ഈ മരണത്തെ ഓർക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ അയൽവാസിയ ചീത്ത പറയാൻ ഇല്ല ഇത് ഓർമ്മയില്ല അപ്പയാണ് ഹീബത്ത് പറയാൻ അപ്പൊ അന്യവന്റെ മുതൽ കട്ടെടുക്കാൻ ഫിത്തിന പറയാൻ ഫസാദ് പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ സമയം ഇല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ കാലാകാലം ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ മനുഷ്യന് സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി അപ്പനാണ് ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നീ മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോവോ ഇല്ല ഓ പോകൂല പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചു നേരവും മടങ്ങാതെ കലാക്കാതെ നീ സുജൂത് ചെയ്യും റബ്ബിന്റെ കുറാൻ എടുത്തോതും നീ റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കരയും ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലേ ആ നിലക്ക് മിനിങ്ങള് ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ പേരിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കുന്ന കസേരി ഞാനിരിക്കുമെന്ന ധൈര്യം എനക്കില്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കിൽ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പണി അഞ്ചു നേരം കലാകാതെ നിസ്കരിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനോദി എന്റെ കരളായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സലാത്തു ചൊല്ലി എന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങള് മാത്രമാണ് ഒരന്യ പെണ്ണില്ല ഒരന്യാണില്ല എന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ആ നിലക്ക് മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയാൽ യുഹിബുബുക്കുമുള്ള അല്ല നിന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കും അല്ല ഇഷ്ടം വെച്ചാടിമായായാലോ നീ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം പടച്ചറപ്പ് തരൂ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൊഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ ായ തങ്ങൾ ആ നിലക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും മഹബത്ത് വെക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത മാസം കില്ലൂറിലെ സ്വലാത്തിന് ഈ മഞ്ഞനെ വിട്ട് ഉറൂസിന്റെ ഈ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് അവിടെ മെയ് നാലാം തീയതി എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് സൈഹുന കൂട്ടൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ ഉസ്താദ് അവരുകൾ സ്വലാത്തിന്റെ മജിൽസിലേക്ക് വരുന്നു ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയൂല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദറസ് മാത്രം രാവിലെ സുബിഹിൻസ്കരിച്ചിരുന്നാൽ ഇഷ ഇവരെ ദറസ് മാത്രം ഒരു കിതാബ് നോക്കി ചെല്ലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കിതാബും ഇഫുലാണ് എല്ലാ കിതാബും കാണാതെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് അല്ലാ 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാന്റെ സ്മരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് വരികൾ ഇൻഷാല്ല എൻ ഈ മെയ് നാലാം തീയതി കില്ലൂറിലെ സ്വലാത്തിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല വീടുണ്ട് ഉസ്താദേ തങ്ങളെ എന്റെ വീട് നല്ല കാറുള്ള വീടാണ് എന്റെ നല്ല സമ്പത്തൊക്കെ എനക്കുണ്ട് ശരി ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് നിനക്ക് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വലിയ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉണ്ടായാലും നീ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അവകാശം നിന്റെ മക്കൾക്ക് പോയി ഇല്ലേ ഇനി മക്കൾ നിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്താ കൊടുക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല മഞ്ഞന വെട്ടുവിൽ ഇവിടത്തെ ഉറൂസിന്റെ മജിൽസിലേക്ക് നല്ല സഹായം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇന്നലെ ഒന്നരായ കൂറത്ത തങ്ങൾ ഇവിടെ പള്ളി വേണമെന്നും ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പള്ളി കെട്ടേണ്ട എല്ലാ കാശും ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നും ഇല്ലേ എല്ലാ കാശും ആക്കിയിട്ടില്ല ആക്കിയിട്ടില്ല കുറച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫി കഴിയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ തരൂലേ ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പരപ്പൂവിൽ വയൽ പറയുമ്പോൾ റൂസിൻ്റെ വയൽ വയലില് ഒരാൾ ബ്ലഡിൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ സർക്ക ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഹബീബായ തങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഹബീബായ മുത്തിനെ മുൻനിർത്തി കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു പടച്ചുറപ്പ് തരൂലേ തരും പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം കൽബിലുണ്ടാകണോ ആ നിലക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വളരെ ആദരവോടു കൂടി ആർക്കെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളി ആ ബ്ലഡിലുള്ള ക്യാൻസർ അള്ളാഹ് മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഇൻഷാല്ല മഞ്ഞന വെട്ടുവിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് നമുക്ക് പള്ളി വേണം ആ പള്ളി അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ പരിസരത്ത് മുസ്ലിം വീടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടോ ഇവിടെ മുസ്ലിം വീടില്ല ഇൻഷാല്ല ഭാവിയിൽ ഇവിടെ നല്ല വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ഈ മഹാന്മാരുടെ അരികലിൽ ഇരുന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ സിയാറത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഒരു പള്ളി വേണം ആ പള്ളിയാണ് ഇന്നലെ കൂറത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പള്ളി എന്നുള്ളത് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പടച്ച റബ്ബിന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി ഒരു സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരു പള്ളി ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ നാവിൽ നിന്ന് കളവ് വരൂല വരുമോ ഒരിക്കലും വരൂല ആ മുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവര് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ഉറൂസ് അതിന് മതി അപ്പൊ പള്ളിക്ക് വേണ്ട പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം സഹായിക്കണം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു വീട് തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അതിന് പ്രചരണം നടത്തിയ ഈ നാട്ടിനെ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ കാറിൽ വരുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഈ സ്ലാപ്പുള്ള വീട് ബാർപ്പിൻ്റെ വീട് മൂന്ന് വീടാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി മൂന്ന് സ്ലാപ്പുള്ള വീട് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ പിറ്റേത്തെ ദിവസം കഞ്ഞി ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ കഴിയൂല തങ്ങളെ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്നോട് വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ല അങ്ങനെയല്ല നല്ല വറക്കത്തുള്ള നാടാക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഈ മഹാന്മാരുടെ കാവിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഈ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല ഈ മഹാന്മാരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാരാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇന്നലെ കൂറത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പള്ളി വേണം എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അവിടുത്തെ ഉറൂസ് വേണല്ലോ അതിൻ്റെ ചെലവ് ധാരാളമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉറൂസിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വക ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ തരുമെന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് സദസ്സിൽ ഈ സദക്ക ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ പരിഹാരം നീ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മജ്ലിസിലും നീ നൽകണേ അല്ലോ ഈ മഹാന്മാരുടെ കാവലു തരണേ അല്ലോ ഇൻഷാല്ല ആരാണ് 
ആദ്യമായിട്ട് ഒരാള് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വലിയ ഭാഗ്യം നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോ ഈ മഹാന്മാർ നമുക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകൂ അള്ളാഹുവെ ഇവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആദ്യമായിട്ടൊരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോ അള്ളാഹ് ഹസിലാക്കി തരൂ റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ആരാണുള്ളത് അസലാത്തു അല നബി വസലാമു അല റസോൽ അഷഫിഹിൽ വല്ലഹബിബി തരുന്നവരാരാണോ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നോ അസിലാക്കണേ അല്ലാ കാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കവല് തരണേ അല്ലോ ആദ്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നീ ഹബീബായ തങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാരാ വലിയ ഭാഗ്യം ഏർ ആദ്യമായി ഉറൂസിന്റെ സദസ്സില് ഇൻഷാല്ല റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ദോഷമുള്ള നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ നിന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ തന്ന യുവാക്കളാട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോ നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ ആ കുടുംബത്തിൽ രോഗമുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ കൊടുക്കണേ അല്ലോ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പം അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരാളാരാ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വലിയ ഭാഗ്യം ഇൻഷാല്ല ഞമ്മൾ മഞ്ഞന വെട്ടൂരുള്ള ഈ മഹാന്മാർ നമുക്ക് സാക്ഷി പറയൂ നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തിയാൽ ഈ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകൂ ഇൻഷാല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരാളാരാ അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഹബീബാ യുദ്ധങ്ങളെ കാവല് തരണേ അല്ലോ വലിയ രോഗങ്ങൾ വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് മിനിങ്ങളുടെ അനുഭവം പറയാനുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരാളാരാ അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ നസീർ പിന്നെയും ഒരു നസീർ ആ കല്യാണം നടക്കുന്നു റബ്ബെ ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മാമ്മയുടെ പേരിൽ അജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മാമ്മ അല്ലേ റബ്ബേ ആ ഉമ്മാമ്മക്ക് മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാവല് നൽകണേ അല്ലോ ആദിരാ സമയത്ത് മഞ്ഞനെ വിട്ടുവിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പേരറിയില്ലെങ്കിലും വല്ല മഹാന്മാരാണല്ലോ ഈ മഹാന്മാരുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലോ ഈ തരുന്നവർക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അല്ലോ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നോ ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ ഇൻഷാല്ല രണ്ടാളായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരാളാരാ അള്ളാഹു വർക്ക് തെയ്യട്ടെ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗത്തേറിയണേ അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാവല് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അർഹരല്ല ഈ മഹാന്മാരെ മുന്നിർത്തി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈ വായ്പാക്കല്ലോല്ലോ ആ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെറിയണേ അല്ലാ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വതക്ക ഈ റൂസിന് തരുന്നവരുണ്ടോ ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ ഇൻഷാല്ല മൂന്നാം നാലാമത്തെ വ്യക്തി ആരാ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു അക്ബർ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗധേരിയണേ അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവല് തരണേ അല്ലാ ഞാൻ പറയട്ടെ മഞ്ഞന വെട്ടൂലായതുകൊണ്ടും ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോ അല്ല ആസിലാക്കി തരും ഞാൻ ഗില്ലൂറിൽ ഉണ്ടാവൂലേ തങ്ങളെ ആസിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗില്ലൂറിൽ വന്ന് പറയാം 
മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നാലാളായി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ ഞാൻ എന്തിനു ഇത് പറയുന്നു ഈ മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പടച്ച റബ്ബ് തരാതിരിക്കൂല പുന്നാര മുദ്ദുറുസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹുലൈവസ്ല്ലം തങ്ങളെ മുന്നിർത്തി കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തരാതിരിക്കൂല എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല തരും അള്ളാഹുവേ നീ നൽകണേ മന്നാനെ ആരാണ് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാവൽ തരണേ അല്ലാ റബ്ബെ ആ മുത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ ആരാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളുള്ളത് പത്താളായാൽ നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് കടക്കാം വലിയ ഭാഗ്യം മഞ്ഞനെ വിട്ട് ഉറൂസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സതക്ക ഇന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആസിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വന്ന് പറയണം റബ്ബെ ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ മജിലിസാക്കി തരണേ അള്ളാ ആരാണുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒരു ഉമ്മ ഒരു അലിക്കത്ത് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ബലാൽ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഉമ്മ റബ്ബെ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ ഉമ്മ തന്നത് നീ ഹസിലാക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗത്തേരിയണേ അള്ളാ നാലാളായി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൻഷാ അല്ല വലിയ ഭാഗ്യമേ ഇൻഷാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ റബ്ബെ നീ ഹബൂലാക്കണേ അല്ലോ നമ്മൾ എത്ര കാശുകൾ വേണ്ടാത്തതിന് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ സൗദിയയിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേയല്ല ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണോ തന്നത് നീ ഹസിലാക്കണേയല്ലോ ആ കുടുംബത്തിന് പറഗത്ത് ചെറിയണേയല്ലോ സന്തോഷം നൽകണേയല്ലോ ഒരു ആറാമത്തെ ഒരാള് ഈ മൈക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ല ഉഷാറുള്ള മൈക്കായിരുന്നു ഈ വർഷം മൈക്കെല്ലാം പോയി എന്നെ അടുത്ത വർഷം ഈ മൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയില്ല എന്റെ മുമ്പിനെങ്ങൾ അതിന്റെ സെറ്റിംഗിന് അറിയുന്ന ഇസ്മായി രാജി കക്കിഞ്ച എത്ര മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ജാഡ കൊണ്ടല്ല ഹബീബായുദ്ധങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ മഹാന്മാരെ മുന്നിർത്തിയിട്ടാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗത്ത് ചെറിയണേ അല്ലോ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ തരുന്നത് അല്ല ആസിലാക്കി തരൂ ഒരു സംശയമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേദിനെ അള്ളാ ആറാളായി ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ ഇല്ലേ ആറാളായി ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ തരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്ത് രോഗമാണോ അള്ളാഹുവെ നിശിഫാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരാണുള്ളത് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ തരാൻ പറ്റിയവർ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ആരാണുള്ളത് ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലണം അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച സദക്ക പലതുമുണ്ട് തന്നവർ പലരുമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് നേർച്ച ചെയ്തവരുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേയല്ലോ നീ ടേ അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ടു നീ കാവല് തരണേ അല്ലാ വിവാഹ പ്രായം എത്തിക്കടുക്കുന്ന പെമ്മക്കളുണ്ട് യോജിച്ചേണകൾ നൽകണേ അല്ലോ സാഹിര്യങ്ങളെ സിഹിർണത്തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലോ നല്ല ദുവാന് ഇജാബത്തുള്ള സമയം ഇൻഷാല്ലാ ഏഴാമത്തെ ഒരാളാരാ അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ 
ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നെരിയ റബ്ബേ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് ലക്ഷ്യമാണോ ഹസിലക്കണേ അല്ല മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കവല് കൊടുക്കണേ അല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കവല് നൽകണേ അല്ല മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തെമ്മാടികളാണ് കൈയുയർത്തിയതെങ്കിലും നീ റഹ്മാനാണല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഇനി ആരാണ് എട്ടാമത്തെ ഒരാൾ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ഒരാളാരാ വല്ല ഭാഗ്യം തങ്ങളെ കവല് നൽകണേ എട്ടാളായി ഞാൻ പത്താളായ നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒമ്പതാമത്തെ ആളാരാ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചു കൊണ്ട് തരുന്നു അള്ളാഹ് ഹസിലാക്കി തരും ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാളാരാ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പാതിരാ സമയം ഈ സതക്ക പടച്ച റബ്ബ് സ്വീകരിക്കും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ആരാണുള്ളത് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ റബ്ബേ നീ തരണയല്ലോ ഈ മജ്ലിസിൽ പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ ആരുമില്ലേ വേം പറയണം അല്പം ദിക്കറു ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ഖുർആനോദി ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഹദ്യ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദുവയിലേക്ക് കടക്കും ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാളാരാ റബ്ബെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാളുള്ളത് ആരുമില്ലേ വേം പറയണം എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ തരുന്നത് അള്ളാഹ് ഹസിലാക്കി തരും ഒരു സംശയമില്ല പത്താളാകണം ഹബീബായ തങ്ങൾ വരുത്തപ്പെടൂല ഈ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണം ആരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ആരുമില്ലേ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ തരുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബഡായി പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചതല്ല നിന്റെ മഹാന്മാരെ മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവലി തരണേ അല്ലോ ആരാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ ഹസിലാക്കി തരും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ ആരുമില്ലേ ഞാൻ നിർത്തുന്നു എൻ്റെ മിനിങ്ങളെ നാം സലാത്തിലേക്ക് ജിക്കറിലേക്ക് ആ ഇൻഷാല്ല ആരാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ തരാൻ പറ്റി ആരുമില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിക്കുക അല്ലേ ഒമ്പതാമത്തെ അയാൾ പൈസക്കാരനല്ലേ എല്ല ചെലവാക്കി എടുത്ത ചെലവ് തന്നെ അയാൾ തന്നെ എവിടുത്തെ ചെലവ് എന്നാലും ഒരു പറക്കത്ത് അല്ലേ ഒമ്പതാമത്താണ് അള്ളാ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നലെ പള്ളിക്കും കുറെ കൊടുത്തവരാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിൽ വർക്കത്ത് തരിയണേ അള്ളാ പത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം ഇൻഷാല്ല പത്താമത്തെ ഒരാളാരാ ഏഹ് ഇബ്രാഹിം റബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെറിയണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ ആഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലോ ഇൻഷാല്ല മഞ്ഞനെ വെട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വർഷം നല്ല മൈക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ വേദ എന്നെ വിളിക്കണമെന്നില്ല ആരെ വിളിച്ചാലും നല്ല മൈക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇൻഷാല്ല എന്തിനി ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസ് ഭംഗിയാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അല്പം മിസ്റ്റിഫാർ ചൊല്ലി ഇനി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മഹാന്മാർ 
നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവരാൽ ഇവർ കാണും അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം എനക്കും വേണ്ടേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ സുലൈമാൻ ബളാൽ ഒരു ആയിരം രൂപ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗത്തേറിയണേ അള്ളാഹ് ഇനി ആരാണുള്ളത് അതേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ആയിരം രൂപ റബ്ബേ കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടുത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജിലി സേറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇനി ഒരു ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയവർ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തിൽ പറക്കുതീരിയണേ അള്ളാഹ് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ തന്നത് ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇനി അല്പം ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ഒരു മകൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാപ്പ തന്നത് അല്ലേ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ രോഗം മഞ്ഞനെ വിട്ടു മക്കാമിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയപ്പോ സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത നീ കേൾപ്പിക്കണേ അല്ലാ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആയിരം രൂപ റബ്ബേ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ തന്നത് നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗത്തിരിയണേ അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേം പറയാം മോണാക്ക ഒരായി ഇറ്റാച്ചി മോണാക്ക അത്ര കുറച്ചോ ഏഹ് അയാൾ ഇറ്റാച്ചി ഉള്ള ആരാണ് അള്ളാഹ് വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മനസമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇൻഷാ അള്ള ഇനി ആരാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉസ്മാൻ ബണ്ടസാല ബണ്ടസാല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാടിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നല്ല ആമിയും പറയണോ പാതിരാ സമയം ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദുവാ വല്ലാത്ത ഉത്തരം അല്ല തരും ഒരു ദുവാ ഞമ്മള് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ദുവാ ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കരയിലുണ്ടോ ഇമാമ് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അമീൻ 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 ഇങ്ങനെ പറയും ഞമ്മള് ഇതിന്റെ മഹത്വം ഞമ്മൾ തിരിയുന്നില്ല ഇല്ലേ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഭയങ്കര ദുവാ ആണ് കരയുന്നു പക്ഷെ ഓന്റെ തലയില്ല മുടി കർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനില്ല അള്ളാഹ് ഇവിടെ കാക്കട്ടെ അത് ഹറാമാണ് അങ്ങനെ പലരും പലരുടെയും രീതികൾ പലതാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പടച്ച റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ ആ ദുവാ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നാം എന്തൊക്കെ കാര്യം പടച്ച റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും ഒരു സംശയമില്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പല സതക്കുകളും തന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് പള്ളിക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ഇൻഷാല്പം ഇസ്തിഫാറു ചൊല്ലി സജിക്കറു ചൊല്ലി സലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ആ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അല്ലേ റബ്ബെ ആ ഉമ്മ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നു അസുലാക്കണേ അള്ളാഹ്
العظيم استغفر الله 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 استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين جددوا ايمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا السنتكم بقولي لا لا اله الا الله 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 لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله
حسبي ربي دل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي دل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا 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 الله 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 حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم يا ربي بال مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا مت رسول الله خذ بأيدينا خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا وأغسنا الله ردا يا رسول الله إلى حضرة نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والسادات خصوصا إلى حضرة من أوليائك المدفونين في بلد المنجن بدفو قدس الله أسرارهم إلى حضرة من أوليائك المدفونين في بل تركا قدس الله سره الذي وسائر أوليائك المدفونين في حاض البلد الكريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الاسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فللو دعاء كنت وصيت جيدوا ويد لا تو مكل لا تو اي مهان ما لدى حضرت لي وندت ഒരു باد كاريغل ساديتوا പലരും പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഹസ്നാക്കണേ അല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا الله دوشي غلان الله الله افنغ لان الله الله മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഉസ്താദുമാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നവർ സഹായിച്ചവർ സിയാറത്തിന് വന്നവർ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു നിലക്ക് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലോ റബ്ബേ കടമുള്ളവരുണ്ട് വിട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കള് നൽകണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് നൽകണേ അല്ലോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പലവിധ രോഗമുള്ളവർ ഈ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലാ നീ ശിവ നൽകണേ അല്ലോ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണയല്ലോ കിബുരഹസതിരിയാറ് പോലുള്ള കൽബിയായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കക്കണയല്ലോ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് മുമ്മിൻ മുമ്മിനാഥകളുണ്ട് നിന്റെ കാവല് തരണയല്ലോ അവരുടെ മനസ്സിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളാ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ 
ൂട്ടത്തിന് വീടില്ലാത്തവർ കടമുള്ളവർ മക്കളില്ലാത്തവർ രോഗമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ദുന്യാബിന്റെ അഹവാഹിജുകൾ പലതുമുള്ളവർ നീ പരിഹാരം നൽകടയല്ലോ തങ്ങളാകുന്ന പൊന്നാര മുത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണം തരണേയല്ലോ ربنا تقبل منا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبحق ياسين وبحق حميم وبحق صلى الله അക്ബർ അലി മാച്ചാർ ഇവിടത്തേക്ക് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഞമ്മളെ മക്കത്തെല്ലാം പോയപ്പോൾ ഞമ്മളെ കൂടെ ഉമ്പ്ര ചെയ്ത അക്ബർ അലി അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ